प्रिय शिक्षार्थी भाई और बंधुरा एवं जरा शुभकांक्षी आसें तर आजकल जो भिडियो से मान निर्णय नहीं आलोचना करब बीजगणित जबतियों समस्या समाधान पर्याय्रमे करब आज के शुरू कर मान निर्णय दिए एरपे पर्याय्रमे बीजगणित अर्थात सूत्रावल प्रयोग नहीं आलोचना करब एखे कैकटा मान निर्णय विभिन्न जे समस्यागुलो थे विभिन्न धरण समस्या थे से ही समस्यागू समाधान करार चेषा करी कारण अभी एक जतियों मान निर्णय एखे करी जो कैकटा एक भिन्न भिन्न टाइपर तो आशा करी ये अपनारा कि उपकृत हबें आशा करते जैक तो ए पर्यायी एक मान निर्णय देव आज एक्स स्कोर प्लस फोरटीन एक्स प्लस फोरटी जैक मान निर्णय करार पूर्वे हमें एकटू ये गुण क्यों चिन्हगल परिवर्तन है से आलोचना करब एखे जदि प्लस थे और जो प्लस थे दुईटा प्लस प्लस मिले हो जाए प्लस एरपे हमें ये प्लस थकले पर माइनस थकले प्लस ए माइनस मिले हो जाए माइनस एवं ये जो माइनस थे पर प्लस थे तो माइनस ए प्लस मिले हो जाए माइनस एक्ट मजार विषय हेखने माइनस एखे माइनस एक क्षेत्र में क्योंकि माइनस ना हुए, हुए जा प्लस चार्ट सूत्र भलोक मन रखते हैं गुण और भागर समय अवश्य ये चार्ट सूत्र मन रखते हैं गुण और भागर समय ये ख्याल रखते हैं जैक शुरू कर मान निर्णय करते गले प्रथम ए रकम जख देा थे देखा जा प्रथम स्कोयर देवा थे पर एखे एक शुदुम्र एक संख्या थे जो संख्या को संख्या मैं एक्स वाई जेड ए रकम को अक्षर देवा थे ना जस्ट शुद्ध संख्या देखे तेल प्रथम क्या हमारे ये लास्टर संख्या चल्लिस जमन एर एखे जो संख्या थक संख्या मार्किंग करब मार्किंग कर संख्या प्रथम ए रकम कर भाग करब अर्थात भाग कर देखो जेटर फल्ट है कत अर्थात हमें यहने देखा जा चल्लिस आर एखे मजखने चौदह आई कारण चार दिए भाग कर चार दिए जो हमें चल्लिस के भाग कर फल बेर कत दस और तालोले भाग कर चार दशे चल्लिस एखे हमें भाग कर फल पे दस ताल चार दिए जो चल्लिस के भाग करी फल पा कत दस से क्षेत्र में देखी चार ए दस गुण कर ले चल्लिस है ये क्योंकि कत चल्लिस चार ए दस चार ए दस गुण कर कत चल्लिस एखे कत चल्लिस एख देखो मजखने ये बला है मिडिल ट्राम अर्थात मजखने एक भेगे फिलते हैं अर्थात एखे आज कत चौदो एक्स एटे भेगे फिलते हैं जो भेगे फिलते चाहिए ये प्रथम भाग कर नहीं चार ए दस दिए भाग कर दस थे जो चार वियोग करी थे कत चौद कई मिडिल ट्राम मजखने आसे कत ये मजखने आसे चौदह क्योंकि फल्ट हो कत दस छय क्या छय हम कि लागे कत चौदह तो हमें ये दस और चार जो जो करी तो जाए चौदह दैट मीस प्रथम जो प्लस रखी और पर प्लस रखी देखो को संख्यार आगे प्लस चिन्ह ना थका मान रही है संख्या प्लस तरह ये यार आगे कि आ प्लस आस एट प्लस एट प्लस 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 एट प्लस हो जाए अर्थात दस और चार चौदह जो कर ले चौदह हो जाए तो हमें एखे हमें चौदह होते हम वो दस और चार के लिए आसते हैं तो हमें आप प्रथम जो एक्स स्कोयर छो से एक्स स्कोयर के लिखल एरपर ये प्लस छो चिन्ह छो से प्लस चिन्हटा के लिखल एरपर हमें यहखान भेगे दस और चार पे तेल प्रथम आनलम दस और साथे छो कि चौदह साथे क्योंकि एक्स रही है एक एक्सटा के साथ बसाय देव जो संख्या दुईटा संख्या पे प्रथम संख्या बसाइल दस एक्स ए पर संख्या कत चार चार साथ एक एक्स दिए दिल दस एक्स और चार एक्स मिले क्या आगे चौदह एक्स हो गए ठीक है एरपर हमें लास्टे जो चल्लिस छो फोर्टी छो से फोर्टी बसाय एरपर हमें कि करब य एक्स स्कोयर थे एवं टेन एक्स ये दुईटा थे एक कमन नेब देखें ये एक्स आखने एक्स आसे क्योंकि एखे दुईटा आखने एक एक एक्स कमन निल जो एक एक्स कमन निल कयट एक्स छो दुईटा एक्स छो तेने एक्स 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 के जो एक्स दिए भाग करी तेल एक्सटा क्योंकि काटा जाए थक एक एक्स एक्स गलो एखे कि प्लस चिन्ह छो ये हो गो कि प्लस चिन्ह एरपे आर एखे आज कत दस एक्स दस एक्स के जो एक्स दिए भाग करी एक्स एक्स काटा गलो बाकी रही कि हमार दस रो ग टेन रो गो एरपे आसे 
এইখানে এখন এই বাকি রয়েছে কিন্তু আমার এই যে এইটুকু এইটুকুর মধ্যে আমি প্রথমে যে চিহ্নটা ছিল প্লাস চিহ্ন থাকলে প্লাস কমন নেব মাইনাস থাকলে মাইনাস কমন নেব অর্থাৎ এইখানে যে চিহ্নটা থাকবে সেই চিহ্নটাই কমন নেব তারপর এইখানে আমরা চার এক্স এবং এখানে টে ফোরটি ফোরটির মধ্যে দেখেন এক্স নাই তাহলে আমি এক্স কমন নিতে পারতেছি না তাহলে আমাকে সংখ্যাটাই কমন নিতে হবে তাহলে সংখ্যাটা যদি আমি কমন নেই কত আছে চার তাহলে চার কমন নিলে চার দিয়ে চারকে ভাগ করলে কয়বার যায় একবার তাহলে বাকি থাকে কি এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স লিখলেও যা না লিখলেও তা কারণ এক্স এখানে একটাই আছে ওয়ান আলাদা করে লেখার প্রয়োজন নাই তাহলে এখানে এক্স এখন আমি আবার এক্স দিয়ে যেমন এটাকে ভাগ করলাম এখন এক্স এই ফোর দিয়ে ভাগ করলাম এটাকে এরকম ফোর দিয়ে আবার কিন্তু আমার ফোরটিকে ভাগ করতে হবে তার আগে চিহ্নটা আছে কি চিহ্নটা আছে প্লাস এটার আগে প্লাস এটার আগে প্লাস প্লাসে প্লাসে কি হয় প্লাসে প্লাসে এই যে শিখছি প্লাসে প্লাসে কী হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় তাহলে আমাদের এখানে কী হবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে চার দিয়ে যদি চল্লিশকে ভাগ করি তাহলে কতবার যায় চার দশে চল্লিশ এই যে দশ তাহলে এখান থেকে রইল এক্স এবং এখান থেকে ভাগ করে পাওয়া গেল দশ দেখেন মিডিল টার্ম করতে গেলে এইখানেরটা এবং এইখানেরটা মিলে যাবে দেখেন এখানে আছে এক্স প্লাস টেন এখানে আছে এক্স প্লাস টেন যদি মিলে যায় তার মানে ঠিক আছে যদি না মিলে তার মানে বুঝতে হবে এখানে কোনো কোথাও কোনো গলদ হয়েছে ভুল হয়েছে তাহলে এই দুইটার মধ্যে থেকে আমি আবার একটাকে নিয়ে নিব তার মানে এক্স প্লাস টেন এখন আমার বাকি রয়েছে কি বাকি রয়েছে আমাদের এখানে এক্স বাকি রয়েছে এবং এখানে প্লাস ফোর বাকি রয়েছে তাহলে এই এক্সটাকে আগে লিখলাম এবং প্লাস ফোরটাকে এখানে পরবর্তীতে লিখলাম তাহলে আমাদের মিডিল টার্মের প্রথম সমস্যাটার সমাধান আমরা করতে পারলাম ঠিক একই রকমভাবে কিন্তু একটু ব্যতিক্রম আছে দেখেন এখানে আমাদের এটা প্লাস ছিল এটা প্লাস ছিল কিন্তু এখানে মিডিল টার্ম করার পরে এখানে প্লাস হয়েছে এখানে মাইনাস হয়েছে তার মানে একটু পরিবর্তন আছে আমরা এখন এই পরিবর্তনটা নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে যে আমরা এই পরিবর্তনটা নিয়ে সমাধান সমস্যার সমাধান করতে পারি তো বিভিন্ন আইটেমগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোনটা আমাদের কোনভাবে করতে হবে সেইগুলো খেয়াল রাখতে হবে যাই হোক প্রথম কাজ আমি বলেছিলাম যে এই লাস্টের যে সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যাটাকে কি করতে হবে ভাঙতে হবে তাহলে এখানে আছে একশো বিশ একশো বিশকে আমরা পনেরো দিয়ে ভাগ করে দেখলাম যে আট পনেরো রং একশো বিশ আপনি ছোট ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে করে দেখবেন যে কোনটার সাথে মিলে অবশ্যই মাঝখানে এই সাত সেভেন এক্স বানাইতেই হবে আপনাকে এই এমনভাবে ভাগ করবেন যেন এখানে একশো বিশ ভাঙার পরে এই যে এই দুইটা সংখ্যা বের হয় এই দুইটা সংখ্যা গুণ করলে যেন একশো বিশ হয় এবং যোগ বা বিয়োগ করলে যেন আমাদের মাঝখানে যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটা হয়ে যায় এটা মাথায় রাখতে হবে মিডিল ট্রাম মানে হচ্ছে ভাঙা আর ভাঙতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যেন ওই যে দুইটা ফল বের হবে সেই ফল দুইটা গুণ করলে এই সংখ্যাটা বের হয় এবং ওই দুটো সংখ্যাকে এই দুটো সংখ্যাকে আবার যোগ করলে বা বিয়োগ করলে আমাদের এই মাঝখানে সংখ্যাটা বের হয়ে যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে যাই হোক তাহলে আমরা একশো বিশকে পনেরো দিয়ে ভাগ করলে আট পনেরো রং একশো বিশ তাহলে এখানে বের হলো কত পনেরো এবং আট এখন তাহলে পনেরো আর আট গুণ করলে কত হয় একশো বিশ এখন এই পনেরো এবং আট যদি আমি যোগ করি তাহলে হয় আমার কত তেইশ আমার মাঝখানে ছিল কত সাত কিন্তু আমার কিন্তু এখানে তেইশ হয়ে গেছে তার মানে আমার যোগ করা যাবে না এটা ভুল তাহলে আমার এই পনেরো থেকে যদি আট বিয়োগ করি তাহলে আমার মাঝখানে রইল কত সাত তাহলে এই দেখেন মাঝখানে ছিল কত সেভেন ছিল ঠিক আছে এখন বড় সংখ্যার আগে কি আছে কোনো চিহ্ন আছে নাই তাহলে এখানে বড় সংখ্যার আগে চিহ্ন নাই মানে কি আছে প্লাস আছে বড় সংখ্যার আগে সাধারণত যোগ বিয়োগ করার সময় পনেরো থেকে আট বিয়োগ করলে কত থাকে সাত থাকে এবং বড় সংখ্যার আগে যে চিহ্নটা থাকে সেই চিহ্নটাই বসাইতে হয় তার মানে হচ্ছে এই সাতটা কি আছে প্লাস না মাইনাস আছে প্লাস আছে তার মানে এই যে সাতটা কিন্তু প্লাস আমাদের মিলে গেছে এখন আমরা কিভাবে বসাবো এখানে এক্স স্কোয়ার ছিল এক্স স্কোয়ার আমরা প্রথমে বসাইলাম এরপরে আমাদের প্রথম সংখ্যাটা কত পনেরো পনেরো আগে কত দিব প্লাস দেব তাহলে পনেরো আগে প্লাস এবং এই সাথে সাথে যে এক্স ছিল সেভেনের সাথে এক্স ছিল সেই এক্সটা বসাবো তো এরপরে আমাদের মাইনাস এখানে আমরা করেছি মাইনাস বসাইতে বলছি মাঝখানে মাইনাস কারণ কি কারণে সেটা আমরা ভেঙে দেখাইছি পনেরো থেকে আট বিয়োগ করলে সাত হয় তার মানে বিয়োগ চিহ্নই বসবে মাইনাস চিহ্নই বসবে তাহলে আট বসলো সাথে এই যে উপরের এক্সটা বসাইতে হবে বাকি রইল কি আমাদের একশো বিশ বাকি রইল তাহলে একশো মাইনাস একশো তিরিশ মানে একশো একশো বিশ এখন এখানে এক্স স্কোয়ার আছে তো এক্স স্কোয়ারটার মধ্যে থেকে একটা এক্স কমন নিতে হবে একটা এক্স কমন নিলে ঠিক এইখানে যেরকম আমরা ভাগ করেছিলাম যে এক্স স্কোয়ার মানে দুইটা এক্স উপরে দুইটা এক্স থেকে নিচে একটা এক্স যখন কমন নিয়ে ভাগ করি তখন একটা আর একটা এক্স কাটা যায় বাকি থাকে কি একটা এক্স থাকে তাহলে আমাদের এখানে একটা এক্স রয়ে গেল এখন এক্স কমন নিয়েছিলাম একটা এক্স রয়ে গেল এখন তাহলে দুইটার ম
আমাদেরকে এই সংখ্যাটাই কমন নিতে হবে তাহলে এখানে এইটটা কমন নিলাম তাহলে এইট কমন নিলে মাইনাস এইট কমন নিয়েছি তাহলে মাইনাস মাইনাস এটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে ওই যে আমরা এখানে করেছি মাইনাস মাইনাসে কি হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় তাহলে এখানে মাইনাস আর এই এইট এক্সের আগে আছে মাইনাস দুইটা মাইনাস মাইনাসে এখানে এই যে এক্সের আগে এখানে প্লাস চিহ্ন হয়ে গেছে এখানে প্লাস দেওয়ার দরকার নাই তাহলে আট আর আট আট অক্ষে আট মানে আট আট কাটা গেল তাহলে ওয়ান এক্স হয়ে গেল ওয়ান লেখার প্রয়োজন নাই এখানে আছে মাইনাস আর এখানে আছে মাইনাস মাইনাসে মাইনাস কী হবে প্লাস হয়ে যাবে একটু আগে আমরা শিখেছি তাহলে এই যে প্লাস হয়ে গেল এবং এই আট দিয়ে এখন একশো বিশকে ভাগ করলে পনেরো বার যায় আট পনেরো এবং একশো বিশ আমরা দেখি এখানে আছে এক্স মাইনাস ফিফটিন এবং এখানে আছে এক্স মাইনাস ফিফটিন মিলে গেছে তার মানে হচ্ছে আমাদের অঙ্কটা আমরা ধরতে পারি যে আমাদের অঙ্কটা কারেক্ট হয়ে গেছে তাহলে এক্স মাইনাস ফিফটিনটাকে আমরা এখানে বসাইলাম এই দুইটার মধ্যে থেকে একটা আমরা এখানে বসাইলাম বাকি রইল কি আমাদের এক্স বাকি রইল এক্সটা বসাইলাম এবং মাইনাস এইট বাকি রয়েছে মাইনাস এইটটা বসাই দিলাম এটাই আমাদের সমাধানের মান নির্ণয়ের আমাদের সমাধানের এইটা আমাদের উত্তর আর কি যাই হোক তারপরে আমাদের এইখানে কি আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন্টিন এক্স প্লাস সিক্সটি এই অঙ্কটাও আবার কিছুটাও আগেরটার সাথে ব্যতিক্রম আছে যে জিনিসটা আমরা দেখে নেই আবার কি ব্যতিক্রম আছে আমাদের প্রথমে এখানে সিক্সটিকে ভাগ করতে হবে ঠিক আগের মতোই আমরা এখানে ভাগ করে নিয়েছি বারো দিয়ে ভাগ করেছি পাঁচ বারো ষাট আমরা বলেছিলাম যে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যেন এই দুইটা সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করলে অবশ্যই যেন মাঝখানের সংখ্যাটা হয় তাহলে এখানে কত রয়েছে বারো আর পাঁচ বারো আর পাঁচ যোগ করলে কত হয় বারো আর পাঁচ যোগ করলে সতেরো হয় আমাদের মাঝখানে কত আছে সতেরো তার মানে কিন্তু মিলে যাচ্ছে দেখেন আর এখানে বারো থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে সাত হয় তার মানে বিয়োগ করা যাবে না এখন ভালো করে বুঝতে হবে আমার সতেরো আগে কি প্লাস আছে না মাইনাস আছে সতেরো আগে কিন্তু এখানে মাইনাস আছে এখন আমি যদি এইভাবে লিখি এটা বারো আর পাঁচ যোগ করে তো সতেরো হয়ই তাহলে আমি যদি এইভাবে লিখে যাই তাহলে কিন্তু হবে না আমার কিন্তু এই সেভেন্টিন আগে প্লাস নাই তাহলে অবশ্যই প্লাস বানাইতে গেলে আমাকে এই যে এইভাবে লিখতে হবে অর্থাৎ বারোর আগে যদি আমি মাইনাস ধরি এবং পাঁচের আগে যদি মাইনাস ধরি তাহলে আমাদের কি হয় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় অর্থাৎ বারো আর পাঁচ যোগ করলে কত হয়ে যাবে সতেরো হয়ে যাবে কিন্তু যখন যোগ এবং বিয়োগ করবেন তখন মনে রাখতে হবে যোগ এবং বিয়োগ করার সময় চিহ্নও কিন্তু পরিবর্তন হয় না গুণ এবং ভাগ করার সময় চিহ্নের পরিবর্তন হয় কিন্তু যোগ এবং বিয়োগ করার সময় চিহ্নের পরিবর্তন হয় না তাহলে আমরা আবার একটু বোর্ডে দেখি বারো আর পাঁচ যখন যোগ করব বারো আর পাঁচে মিলে কত হবে সতেরো হবে সতেরো কিন্তু এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে যোগ করে কিন্তু প্লাস হয়ে যোগ হয়ে সতেরো হলো কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন হবে না আমি বলেছিলাম তাহলে এখানে মাইনাস এবং এখানে মাইনাস মিলে এখানে মাইনাস চিহ্নটা থেকে যাবে তার মানে এখানে মাইনাস সেভেন্টিন হবে আমরা যদি এইভাবে লিখতাম তাহলে কিন্তু মাইনাস সেভেন্টিন হতো না শুধু শুধু সেভেন্টিন হতো সেটা কিন্তু আমাদের জন্য ভুল হয়ে যেত তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে লিখতে হবে মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ দ্যাট মিন্স প্রথমে এক্স স্কোয়ার যেটা ছিল সেই এক্স স্কোয়ারটা বসাইলাম এখানে মাইনাস চিহ্ন ছিল মাইনাস অর্থাৎ এই যেখানে আমরা যেভাবে ধরে নিয়েছিলাম মাইনাস টুয়েলভ অর্থাৎ এখানে মাইনাস টুয়েলভ বসাইলাম এবং এক্সটা এখানে সাথে বসবে এবং এখান থেকে সাথে মাইনাস ফাইভ যেটা ছিল সেই মাইনাস ফাইভটা চলে আসবে এবং এখান থেকে এক্সটার সাথে বসবে তাহলে বারো আর পাঁচ যোগ করলে কত হয় সতেরো চিহ্নটা কিন্তু কী হয়ে গেল মাইনাস কিন্তু রয়ে গেল আচ্ছা এরপরে আছে প্লাস সিক্সটি আছে প্লাস সিক্সটি বসাইলাম এখন এরপরের স্টেপে আমরা যেটা দেখতেছি যে এখানে এক্স আছে দুইটা তাহলে দুইটা এক্স থেকে আমরা একটা এক্স কমন দিলাম আগের মতোই একটা এক্স কমন নেওয়ার পরে একটা এক্স থেকে যাবে আমাদের এখানে একটা এক্স থেকে যাবে যেমন এখানে এক্স এক্স নিশ্চয় একটা এক্স 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 কাটলে কি থাকে যাবে একটা এক্স থেকে যাবে এখন মাইনাস আছে মাইনাসটা কমন নিয়ে মাইনাসটা চলে আসলো এরপরে এক্স দিয়ে যদি আমি এই যেরকম বারো এক্স তাকে যদি আমি এক্স দিয়ে ভাগ করি তাহলে এক্স এক্স কাটা যাবে থাকবে কি বারো থেকে যাবে এই যে বারো থেকে গেল টুয়েলভ থেকে গেল তাহলে মাইনাসের মাইনাস এবং এক্স এক্স কাটা গেল রয়ে গেল টুয়েলভ এখানে আছে বলেছিলাম মাঝখানেরটা কমন দিতে হবে অর্থাৎ এখানে মাইনাস আছে মাইনাসটা কমন নিলাম এখানে কিন্তু এক্স আছে এখানে এক্স নাই তার মানে হচ্ছে সংখ্যাটা কমন দিতে হবে ফাইভ কমন নিলাম ফাইভ কমন নিলে আমাদের এখানে কি থাকবে এক্স থেকে যাবে মানে মাইনাস মাইনাস কী হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় এখন কিন্তু গুণ করতেছি ভাগ করতেছি গুণ এবং ভাগের সময় কিন্তু চিহ্নটা কী হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে যায় মনে আছে তাহলে মাইনাস মাইনাস কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তার মানে এই যে এক্সের আগে এখানে কোনো চিহ্ন বসায় নাই প্লাস দিলেও চলে না দিলেও চলে তাহলে পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে একবার যায় বাকি থাকলো কি এক্স থাকলো এই এক্সটা বসলো
অ্যানসার আশা করি আমি যতটুকু পারা যায় সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আমাদের সর্বশেষে আছে আরও একটি জটিল সমস্যার রয়েছে যে সমস্যাটা আমরা এখন সমাধান করব এটা একটা মিডিল টার্ম তবে এটা একটু আগেরগুলোর চাইতে একটু ব্যতিক্রম আপনারা ভালো করে খেয়াল করবেন আশা করি বুঝতে পারবেন এখানে আগেরটা যেমন ছিল লাস্টে একটা সংখ্যা ছিল প্রথমটা শুধুমাত্র এক্স স্কোয়ার ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু শুধুমাত্র প্রথমে এক্স স্কোয়ার নাই এখানে প্রথমটার সাথে কিন্তু একটা সংখ্যা আছে যখন এরকম লাস্টেরটা সংখ্যা থাকবে এবং প্রথমটার সাথে সংখ্যা থাকবে তখন আপনার কাজ প্রথম কাজ হচ্ছে এই প্রথমটার সাথে যে সংখ্যা আছে তিন তিনই থাকুক পাঁচই থাকুক যাই থাকুক এই প্রথমটার সাথে সংখ্যা এবং লাস্টের সংখ্যা দুইটাকে আগে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে আছে তিন এবং এখানে আছে বারো তাহলে এই বারো আর তিন গুণ করলে কত হয় বারো আর তিন গুণ করলে ছত্রিশ হয় তার মানে এইখানে লাস্টে যেরকম আমরা এতক্ষণ ষাট ছিল চল্লিশ ছিল তারপরে একশো বিশ ছিল এইগুলোকে ভাগ করেছি কিন্তু এখন কিন্তু আমরা এই লাস্টে বারোকে ভাগ করব না আমরা এই দুইটাকে যে গুণ করে বারো আর তিন গুণ করে তিন বারো ছত্রিশ হয়েছে সেই ছত্রিশকে আমরা ভাগ করব এই যে ছত্রিশকে আমরা ভাগ করতে হবে এখন আঠারো দিয়ে আমি যদি ছত্রিশকে ভাগ করি তাহলে কয়বার যায় দুইবার যায় আঠারো দুগুণে ছত্রিশ এক দেখেন বারো দিয়েও কিন্তু ভাগ করা যায় তো কিন্তু আমি বারোটাকে সিলেক্ট করি নাই কারণ বারো থেকে যদি আমি তিন বিয়োগ করি তাহলে আমার হয় কত হয় নয় আর বারোর সাথে যদি আমি তিন যোগ করি তাহলে আমার হবে পনেরো কিন্তু আমার মিডল টার্মের মাঝখানের শর্তে বলছে আমাকে এখানে কি করতে হবে ষোলো বানাইতে হবে কিন্তু আমার কিন্তু এই যে বারো দিয়ে করলে কি হয় বারো দিয়ে কিন্তু করলে কিন্তু আমার নয় হয় পনেরো হয় ষোলো কিন্তু হয় না ষোলো বানাইতে হলে আমাকে এই যেরকম আঠারো দুগুণে ছত্রিশ অর্থাৎ এইটা নিতে হবে ভেঙে যেমন আঠারো দুগুণে ছত্রিশ এখন আঠারো থেকে যদি আমি দুয়ের সাথে যোগ করি তাহলে বিশ হয় কিন্তু আঠারো থেকে যদি আমি দুয়ের সাথে বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমার ষোলো হয় দেখেন আমি কিন্তু প্রথম আঠারো থেকে দুই বিয়োগ করেছি বিয়োগ করে আমাদের এখানে ষোলো হয়েছে আমি এখানে লিখে রেখেছি অলরেডি কারণ হচ্ছে আমি যদি চিহ্নটাকে এইভাবে নিতাম ভালো করে খেয়াল করতে হবে আঠারো থেকে দুই বিয়োগ করতাম তাহলে কিন্তু আমার এখানে ষোলো হয়ে যেত কিন্তু আমাদের এইখানে আবার অঙ্কটা খেয়াল করি অঙ্কের মধ্যে দেখেন কিন্তু ষোলোর আগে মাইনাস আছে ওই যে একটু আগে যে মাইনাসের সমস্যাটা পড়েছিলাম সেই মাইনাসটা আমাদেরকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমরা যদি ওইভাবে ষোলো লিখি তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হবে কারণ এখানে মাইনাস আছে আবার একটু নিচে দেখি এখানে আঠারো থেকে যদি আমি দুই বিয়োগ করি তাহলে ষোলো হবে কিন্তু আমাদের কিন্তু এখানে মাইনাস ঠিক করতে হবে এই কারণে বড় সংখ্যার আগে যদি আমি মাইনাস দেই এবং ছোট সংখ্যার আগে যদি প্লাস দেই তাহলে প্লাসে মাইনাসে কি হয় মাইনাস হয়ে যায় তাই আমরা জানি মাইনাস প্লাসে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে এখানে মাইনাস এখানে প্লাস প্লাসে মাইনাস কী হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আঠারো থেকে দুই বিয়োগ করলে কিন্তু ষোলো হয়ে যাবে কিন্তু বড় সংখ্যার আগে যে চিহ্ন থাকে ওই চিহ্নটাই বসে যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আঠারোর আগে মাইনাস আছে তাহলে আমাদের এই যে বড় ওই চিহ্নটা যে এই বসলো ছোট সংখ্যা দুই দুইয়ের আগে যোগ আছে এটা বাদ যাবে বড় সংখ্যা আঠারো আঠারো আগে মাইনাস আছে এই মাইনাসটাই বসবে ক্লিয়ার এরপরে আমরা আসি তাহলে আমরা ভেঙে পেলাম আঠারো এবং দুই দিতে হবে তাহলে এই থ্রি এক্স স্কোয়ারটা এইভাবেই থাকবে থ্রি এক্স স্কোয়ারই মাইনাস আছে আমরা এই যে প্রথমটার মধ্যে আঠারো মাইনাস হবে আর দুই প্লাস হবে বলে নিয়েছিলাম তাহলে আঠারোটা মাইনাস হলো সাথে এক্স বসবে আর দুইটা প্লাস হলো সাথে এক্স বসবে তাহলে আঠারো থেকে দুই বিয়োগ করলে প্লাসে মাইনাসে কী হয়ে যাবে মাইনাস সিক্সটিন এক্স হয়ে যাবে এরপরে মাইনাস বারো আছে টুয়েলভ আছে মাইনাস টুয়েলভ থেকে গেল এখন আমাদেরকে ওই কমন নিতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা কমন নিতে গেলে এখানে আছে থ্রি এখানে আছে এক্স দুইটা এখানে আছে আঠারো এখানে আছে এক্স তাহলে আমি যদি এখান থেকে থ্রি সাথে নিয়ে নেই তিন দিয়ে কিন্তু তিনকে ভাগ করতে পারি আবার তিন দিয়ে আঠারোকেও ভাগ করতে পারি তাহলে তিন কমন নেওয়া যায় এখানে এক্স আছে এখানে এক্স আছে তাহলে এক্স দিয়ে দুইটাকেই ভাগ করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তাহলে এক্সটাও কমন নিতে পারি তাহলে থ্রি আর এক্স কমন নিলাম আমরা এখন এখান থেকে যদি থ্রি এক্স কমন নেই ভালো করে খেয়াল করি থ্রি এক্স স্কোয়ার ছিল মানে এক্স কিন্তু দুইটা ছিল আর নিচে কিন্তু আমাদের কি থ্রি এক্স কমন নিয়েছি তাহলে থ্রি এক্স থ্রি এক্স কাটা গেলো বাকি রইলো কি এক্স তাহলে এই যেখানে বসাইলাম এক্স আবার আঠারো এক্স এই একই রকমভাবে আঠারো এক্সকে যদি আমরা এই কমন নিয়েছি কত থ্রি এক্স তাহলে থ্রি এক্স দিয়ে ভাগ করি থ্রি এক্স কিন্তু তিন দিয়ে যদি আঠারোকে ভাগ করি ছয়বার যায় আর এক্স এক্স কাটা যায় তাহলে সংখ্যা রইলো কত ছয় তাহলে এখানে আমাদের ছয় বসলো এখন দেখেন আঠারো আগে মাইনাস আছে এই কারণে এখানে মাইনাস বসলো আর আমি বলেছিলাম মাঝখানে যে চিহ্নটা থাকবে সেই চিহ্নটা কিন্তু কমন নিতে হবে তাহলে এখানে প্লাস আছে এখানে প্লাস কমন নিলাম এখন এখানে আছে কত দুই এখানে আছে কত বারো এখানে কিন্তু এক্স নাই তাহলে দুই কমন নিলাম সংখ্যাটা কমন নিলাম তাহলে দুই
সমাধান প্রিয় বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনারা এরকম আরও পর্যায়ক্রমে আরও জটিল জটিল সমস্যার সমাধান আমরা করব আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আশা করি আপনাদের এই গণিতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আমরা পর্যায়ক্রমে একটু একটু করে সমাধান করব আপনারা ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে থাকুন ভিডিওগুলো বারবার দেখুন এবং বিষয়গুলো আয়ত্ত করে নিন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম